。殷医师，先用膳吧。宁湛，你也被调回咸阳了？从入伍起，我的责任就是追随将军。殷医师，慢用。小春，这么晚了，为何突然相约啊？你过来，我要审你。你审我？你老老实实告诉我，明日的大朝会到底会发生什么？王上要废除太子，改立成角为新的继承人。至于吕不韦。明日性命不保矣。如果太子被废，王后会如何？你明明知道，后来是我最好的朋友。王上重病不治，改立新太子之后便会去雍城养病。如此一来，我便会接替吕不韦，辅佐新太子摄政。你想要保王后母子安全，我答应你不杀他们便是了。一个被废的太子和王后。我怎么可能让浩兰沦落到那种地步？不，不行！小春，认识你之前我不屑于感情，是你教会了我。战场上你帮我疗伤，战场外你帮我照顾灵儿。几年来你一点点侵蚀了我的心，盘踞了我的思绪。让我逐渐陷了进去。可现在你要抛弃我，去帮助王后吗？再好的朋友也不能伴你一世，可我将来要成为你的丈夫，伴你一生。你宁可相信他，也不愿意信我吗？我，看着我，以后便只要看着我就好。我可以向你发誓，过了明日，我再也不会破你违背自己的意愿，爱你，疼你，尊重你，让你成为这个世上最幸福的女人。只要你保持沉默，只要这一个晚上，明天一切都会好的你保证不会伤害浩兰和正儿。我以生命起誓。那我就祝白将军明日凯旋。明日有要事不便饮酒，这杯酒便留作明日的庆功宴吧时刻盯紧吕府，吕不韦若有任何异动，即刻来报。诺。秦王，好一个秦王！
，你们这些怕是挡不住我。保护王上！你对我做了什么？还记得那杯送行酒吗？这就是你对我的一片真情吗？兵不厌诈，不是将军常说的话吗？只可惜武安君奋战一生，唯愿大秦铁骑踏遍天下，何曾想到他的儿子，竟成了叛贼。为报一己私仇，不惜生灵涂炭，摆在绝无叛乱者。皇上任用奸贼，祸乱朝纲。微臣今天就算是神死人手，也要替皇上除掉这个野心家。灵儿，灵儿，灵儿，灵儿，灵儿。